，她是中国女排在伦敦奥运会周期的主力主攻手，她是曾经中国女排主攻位置上的第一把手，她曾以一己之力撑起了球队的进攻，她就是女排曾经的最强重炮王一梅。这个联赛数据力压朱婷的重炮手，为何如今不露面了？为什么网上也没有退役的消息？王一梅如今怎样了？带着这些疑问，我们一起走进王一梅的传奇人生。王一梅是一九八八年出生的辽宁女孩，她从小个子就突出，身体也壮实。她的父母觉得这是天生的运动苗子，就决定让王一梅走一条不一样的路，去学习体育。在一九九四年，王一梅的母亲就将六岁的王一梅送进了大连体校。一进学校，王一梅就被体校里的游泳教练看上了。这一学九十四年，随着年龄的增长，王一梅的身高迅速的增长。同校排球系的教练觉得王一梅是个不可多得的排球人才。要知道，当时的王一梅已经在游泳上稳住了脚步。如果现在换成排球，相当于之前的训练就白费了，还得在新的领域重新开始。王一梅陷入了两难的境地。为此，排球教练就开始给王一梅三番两次的进行心理工作，并去他父母面前保证一定会将他带出来。最终，王一梅决定去改练排球，由此影响王一梅一生的排球生涯便开始了。在女排少年队的几年，让她得到了不一样的成长。直到二零零三年，被特招进入了国家队。在这一年的世青赛上，那股子初生牛犊不怕虎的气势，成功的使队伍夺得了世青赛的亚军。她也首次获得了最有价值球员的称号。二零零四年，王一梅作为唯一的新兵去了瑞士的精英赛。在场上，王一梅总是有着一股力拼对手的劲儿。也在这一年，她被陈忠和教练看中。成为了陈教练的重点培养对象，甚至还表示说，就算花本钱，也要把王一梅拉起来。从那年起，陈忠和为他的成长倾注了很多心血，从身体、技术、心理全方位关注他。训练时盯他盯得最多，给他吃的小灶最多，批评他骂他最多，关心他开导他也最多。二零零六年是中国女排的低谷时期，但这一年也是王一梅的荣耀起点。二零零六年的世锦赛上，王一梅出色的表现震惊了世界体坛。女排当时的复工和接应，因为身体原因发挥的不是很理想。这时，王一梅站了出来，作为主攻，她的球量占了全队大比重，不管是得分还是发球，都在排名中属于前列。外国媒体甚至还称她为第二个郎平。也就是在这场比赛之后，郎平也注意到了王一梅。甚至评价到，这小孩进攻的线路变化更多了，打得也更加灵活了。他很有实力，潜力很大，给他时间，他会更出色。在接下来的多哈亚运会上，王一梅更是一鼓作气夺得了金牌。也就是因为他出色的发挥，成为了国家队的绝对主力。王一梅的暴扣和力量都是属于他的绝杀技能。可是，在二零零七年开始，王一梅的体重开始直线上升。在训练中，慢的缺点都暴露了出来，甚至还会因为体重过大在训练中受伤。为了减轻体重对起跳带来的压力，让自己场上速度更加灵活，王一梅展开地狱式的减肥，二十天减掉二十斤，短短两个月就瘦了三十六斤。就在王一梅终于把体重降到一百公斤以下的时候，她的脚趾却骨折了，这一下子耽误王一梅一年的训练时间。在复出之后，王一梅的状态出现了不小的起伏，甚至在比赛中多次出现失误和发球不佳。终于在二零零八年的奥运会上，王一梅恢复到了以前的水准，每场比赛都成为了国家队得分最多的选手，在最佳榜单上位居第二。在与日本进行小组赛的时候，更是一人狂揽六分，将三比十二的落后劣势拉平，为战胜日本队立下了汗马功劳。在二零一一年的世界杯上，与日本队再次相遇。一开场，王一梅一记暴扣，直接将日本队队长扣晕在地，在地上晕厥了十几秒才站了起来。王一梅的重炮手之名也是由此而来。可是，为什么这个联赛数据力压朱婷的王一梅，最近却消失了？在二零一三年，郎平接下了中国女排的教鞭。
，当时就对球队进行了大刀阔斧的改革。虽然在女排那艰难的岁月里，全靠王一梅扛起女排的进攻大旗，每一个重扣都在帮女排艰难的前行。可是王一梅随着年龄的增大，身体也渐渐的被伤病蚕食，因为体重的原因，她的进攻速度偏慢，弹跳也不高。在对战塞尔维亚和意大利的那几场赛事上，王一梅成为了被针对的目标，因为她的过往点滴基本都会被拦下来。进攻一度被限制，而且王一梅防守能力也是一个弱项，冲起来得分能力很强，但是没有防守，这会成为敌方重点针对对象。而且王一梅因为体重基数过大，每一次牵一发而动全身，使得身体特别容易受伤。在二零一二年的伦敦奥运会上，王一梅的腰伤复发，当时已经伤得十分的严重。随着伦敦奥运会的惨败，王一梅也淡出了国家队。而郎平为了女排的长远发展，选择了可塑性强的朱婷。毕竟王一梅已经二十六岁了，技术也定型了。现在的王一梅既没参加比赛，也没退役，而是成为了辽宁女排俱乐部的执行董事。在二零一九年，王一梅以崭新的面貌复出，回归了辽宁女排。一方面是以辽宁华军女排俱乐部队员的身份征战排超联赛。另一方面，王一梅现担任辽宁华军女排俱乐部执行总裁，以专业角度管理俱乐部的运营，规划俱乐部的发展方向。王一梅现在成为了辽宁女排的当家人，不得不说，她的一系列改革措施令球迷们猝不及防，也令辽宁女排焕然一新。不得不说，王一梅实在是太给力了。现在也不能说她是运动员，应该说她是王老板才对。他如今回归，也在突破自己，那我们就对他多一些鼓励与肯定，同时也期待他以后给我们带来的表现。